வசம் தெளிவாக சொல்லுகிறது தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தாம் ஆபிரகாம் ஓடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் ஆமே இன்றைக்கு ஆண்டுவர் இங்கே நிறைய பேரை பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நான் பெருமூச்சை கேட்கக்கூடிய தேவன் ஆமே இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்த இந்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பு பெருமூச்சை கேட்கும் தேவன் ஆமே நம் நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம் நம்மளுடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன் என்று உண்மைதான் நம் தேவன் நம்மளுடைய கண்ணீரை காண்கிறார் உண்மைதான் ஆனாலும் நம் தேவன் நம்முடைய கண்ணீரை மாத்திரம் காண்கிற தேவன் அல்ல நம்மளுடைய பெருமூச்சியம் கேட்கிறார் அழகிய ஒருவேளை சில பேருக்கு பெருமூச்சு என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க ஒரு 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 கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கலாம் ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மிஞ்சின சக்திக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் ஓடிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட சரீரம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்போ உங்களால் முடியாது உங்களால் பேச முடியாது உங்களால் எதையுமே விவரிக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் கிட்ட இருந்து ஒரே ஒரு சத்தம் வரும் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வரும் அதோட அர்த்தம் என்னென்னா இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே போல தான் பலருடைய வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை போராடி 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 பல காரியங்களை செபித்து பல காரியங்களை உபவாசித்து பல காரியங்களை முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம பெருமூச்சு விடுவோம் அது யாருக்குமே கேட்காது ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நான் உன் பெருமூச்சியும் நான் கேட்கிறேன் என்று ஹலோ லூயா இந்த நாம் வாசித்த இந்த பகுதியில் யாத்ராகமும் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் இந்த எகிப்தியருக்கு அடிமை அடிமைகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பயங்கரமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலே இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த அங்கலாய்ப்பை கேட்டு அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சந்நிதியில் எட்டினது தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு ஹலலுயா இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் பயங்கரமான ஒரு அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டுவரே இதற்கு ஒரு முடிவு இல்லையா முடிவு இல்லையா என்று கேட்டு அவர்கள் கெட்டி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சத்தம் ஆண்டோடைய சந்நிதியில் எட்டினதா ஹலோ நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தத்தோடு இங்கே ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களுடைய செபம் உங்களுடைய சத்தம் ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் எட்டியிருப்பதனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சின் சத்தத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஹலோ லூயா ஏன் இந்த பெருமூச்சின் சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார் என்று இந்த காலை வேலையில் நாம் தியானிக்க போகிறோம் நான் நிச்சயமாக விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை ஒரு புதிய துவக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது மனிதனால் கூடாதது தான் ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆமே இந்த யாத்ராகமும் நாம் படித்தோம் என்றால் ஒரு நாட்களிலே இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த இந்த எகிப்தியருக்கு ஆசீர்வாதம் உள்ள பாத்திரமாக இருந்தார்கள் ஒரு நாட்களிலே இந்த யோசேப்பு என்ன சொல்கிறானோ அதை தான் இந்த பார்வன் கேட்டுட்டு இருப்பான் யோசேப்பு சொல்கிறபடி தான் இந்த பார்வன் கேட்டு யோசேப்பும் இஸ்ரேல் ஜனங்களும் இந்த பார்வோனை ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பார்வோனுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு யார் ஆளுகை செய்ய வேண்டுமோ அவன் அடிமையாக விட்டான் யார் அடிமையாக இருக்க வேண்டுமோ அவன் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் இந்த காலை வேலையில் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குது ஒரு காலத்தில் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தாய் ஒரு காலத்தில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஜப வாழ்க்கையில் ஒரு மேலான ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தாய் ஆனால் சில எகிப்தின் வல்லமைகள் சில சில காரியங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டதினால் இன்றைக்கு யாரை சேவிக்க கூடாதோ யாருக்கு கீழே அடிமையாக இருக்கக்கூடாதோ அவர்கள் உன்னை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் அடிமையாக இருக்க வேண்டுமோ அவர்கள் உங்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் நிறைய வாலிபர்களிடத்துல நிறைய பெரியவர்கள் இடத்துல தனிப்பட்ட விதத்தில் இந்த காலை வேலையில் காதில் ஒரு மெல்லிய சத்தத்தோடு கேட்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற எகிப்து யார் சில நேரத்தில் அந்த எகிப்து நம்முடைய செல்ஃபோனாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் அந்த எகிப்து அந்த யூடியூப் சேனலாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் அந்த எகிப்து ஏதோ ஒரு நபராக இருக்கலாம் 
சில நேரத்தில் அந்த எகிப்து நம்மளுடைய உறவினராகவே இருக்கலாம் ஆனால் இந்த காலை வேலையில் ஏதோ ஒரு போராட்டத்தோட ஏதோ ஒரு அங்கலாய்ப்போட இதற்கு ஒரு முடிவு இருக்காதா என்று நீங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறேன் ஹலலுயா தேவன் ஒருவருடைய பெருமூச்சை கேட்டுவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறிவிடும் எப்பேற்பட்ட எகிப்தியன் அவனை அடிமைத்தனப்படுத்தியிருந்தாலும் சரி அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டு ஒரு உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் ஆமேன் இந்த எகிப்தின் வல்லமை என்றால் என்ன அதற்கு எவ்வளோ அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை குறித்து நான் சற்று பேசிவிட்டு நான் இந்த செய்தியை நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் யாத்ராகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனத்தை யாராவது எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் ஆமேன் இந்த எகிப்தின் வல்லமை என்பது ஒரு சாதாரண வல்லமை கிடையாது அது அன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல இன்றைக்கும் சபைகளுக்குள்ளே இது உலாவி கொண்டிருக்கிறது குடும்பங்களுக்குள்ளே இதை பலரை கட்டி வைத்திருக்கிறது இங்கே மோசே ஒரு சாதாரண ஒரு தேவ ஊழியக்காரன் அல்ல தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் அவன் போய் அந்த பார்வன் முன்னாடி சொல்கிறான் என்னுடைய ஜனங்களை நீ விட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் பார்வான் சொல்கிறான் உன் தேவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நீ கிளம்பிடுன்னு சொல்கிறான் இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு காரியமாக இருக்க முடியாது இந்த பார்வன் தேவனை நன்று அறிந்தவன் தேவனுடைய வல்லமை அறிந்தவன் இவன் யோசேப்பின் நிமித்தம் இவன் பல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டவன் ஆனால் அவன் மோசையை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த தேவனும் எனக்கு தெரியாது யாருமே எனக்கு தெரியாது நீ கிளம்பிடுன்னு சொல்கிறான் இப்படி தான் பல எகிப்தின் வல்லைமைகள் பலரை கட்டி வைத்து நீ என்னதான் ஜபம் பண்ணாலோ நீ என்னதான் அப்படி இப்படி போனாலோ நான் உன்னை விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பலரை இங்கே கட்டி வைத்திருக்கிறது ஆனால் அது அனுபவரே நான் எப்படி வருவேன் இந்த எகிப்தியன் என்னை விடமாட்டேங்கிறானே இந்த எகிப்தில் இருந்து என்னால் வெளியே வர முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளே இல்லை மனத்தின் குழப்பத்திற்குள்ள இல்லை பாரம்பரியமாக பல ஆண்டுகளாக இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்ட போராட்டத்திற்குள்ளே நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட எகிப்தியனாக இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட கல் நெஞ்ச முடிய சத்ருவாக இருந்தாலும் சரி அவன் கையிலேருந்து நான் உன்னை விடுதலையாக்குவேன் உன்னுடைய பெருமூச்சை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஹலலுயா தேவன் ஒரு ஜனத்தின் பெருமூச்சை கேட்கிறார் என்றால் தேவன் ஒரு மனிதனின் பெருமூச்சை கேட்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு மூன்று நான்கு காரியங்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வார் அது என்ன காரியங்கள் என்று இந்த காலை வெளியிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம் நிச்சயமாகவே ஆண்டர் நம்மளுடைய ஜபத்திற்கு பதில் அளிப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் முதலாவதாக தேவன் ஒரு ஜனத்தின் பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது முதலாவதாக தேவன் ஒரு மனிதனுடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் என்று யாத்ராகமும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் பதினொன்று ஒன்றாம் அதிகாரம் ஹலலூயா இது எதுவோ ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தை இல்லை இது ஆண்டவரே சொல்லுகிற வார்த்தை உன்னை பல நாள் ஒடுக்கின பார்வனின் அதிகாரங்கள் உண்மைதான் பல நாள் நீ அடிமைப்பட்டது உண்மைதான் பல பல நாட்களில் போராட்டங்கள்லாம் இருந்தது எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இங்கே ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறாரு சமூலமாய் உங்களை போக விடுவதும் அல்லாமல் உங்களை இவ்விடத்திலிருந்து துரத்தியும் விடுவான் ஹலலூயா முதலாவது தேவன் உங்களுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறார் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதல் காரியம் என்ன நடக்கும் என்றால் உங்களுடைய சத்ருக்களே உங்களை துரத்தி விட்டுருவாங்க ஆமே பல நாட்கள் உங்களுடைய சத்ருக்கள் உங்களை பிடித்து வைத்திருக்கலாம் நீ முன்னேறக்கூடாது நீ காணானுக்குள்ளே நுழைந்து விடக்கூடாது என்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த கட்டத்திற்கு மேலே நீ போகக்கூடாது என்று சில நபர்கள் உனை அமைக்கி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டுவர் சில பேரை பார்த்து பேசுகிறாரு அதே சத்ருவை உன்னை சமூலமாய் போகிறது மாத்திரம் அல்ல அவனே உன்னை துரத்தி விட்டுருவான் ஹலலுயா சில பேருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு ஒருவேளை ஒரு அவிசுவாசத்தோடு இங்கே உட்கார்ந்துருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக நடக்கும் ஐமேன் எந்த சத்ரு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னை உயர விடாமல் தடுத்து கொண்டிருந்தானோ அதே சத்ரு அவனுடைய பட்சத்திலேருந்து உன்னை துரத்து விடுவான் 
ஏனென்றால் கர்த்தர் நம்மளுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறார் ஹலோ லூயா நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய சிறைச்சாலை இருந்தது அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள நிறைய கைதிகள் இருக்கிறாங்க ஒருவேளை நானும் அதில் ஒரு கைதியாக இருக்கலாம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு ஆஃபீஸர் வராரோ இல்லை எல்லா கதவையும் திறந்து விட்டுட்டு இனிமேல் உங்களுக்கு சிறைச்சாலை கிடையாது நீங்கள் எல்லாரும் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும் சில பேர் நம்பவே மாட்டாங்க ஐயோ எனக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் இருக்குது நான் இங்கே தான் இருப்பேன் இல்லை இன்னும் எனக்கு தூக்கு தண்டனை இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் மறந்துடு இன்னைக்கு நான் சொல்கிறது தான் வெளியே கிளம்பு அதே போல தான் ஆண்டவர் ஒரு ஜனங்களின் பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் சரி அதை அவர் உடை தருகிறார் ஆமே அதாவது அப்போஸ்தலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் அப்போஸ்தலர்கள் பயங்கர வைராக்கியமாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மேல் வந்த ஒரு பொறாமையினால அவர்களை தூக்கி சிறைச்சாலையில் போட்டு விட்டார்கள் அங்கே ஆண்டு அவருடைய தூதன் அந்த சிறைச்சாலை கதவுகளை திறந்தான் ஆமே இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட சிறை இருப்புக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு தெரியாது ஒருவேளை உங்களுடைய நீதியின் நிமித்தமே நீங்கள் சிறை இருப்புக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு சொல்லுகிறார் அந்த இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் இந்த செய்தியை கர்த்தர் உங்களுடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது ஆண்டோர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்கிறதை பார்த்து பல பேர் கலக்கம் அடைவாங்களா ஆமே அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போட்டோம் இவங்க என்னடா வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களை குறித்ததான ஒரு கலக்கம் உங்களை விரோதித்து கொண்டிருந்த எகிப்தியருக்கு பார்வோன் என் சேனைகளுக்கு உண்டாகும் என்று ஏசு நாமத்தினாலே சொல்லுகிறேன் ஆமே அதே போல அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தையும் நாம் வாசித்தோம் என்றால் அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டு பேதுரு வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தால் பேதுருவை தூக்கி அங்கேயே சிறைச்சாலையில் போட்டுட்டாங்க அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் அவன் ஆண்டவர் செய்த அற்புதம் என்ன அவனால புரிஞ்சுக்க முடியல இது ஏதோ ஒரு தரிசனம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சான் ஆண்டவர் உங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்பும் போது கர்த்தர் சீயோனுடைய சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல இருந்தோம் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியாது எப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்தில் எப்படிப்பட்ட பல நாட்கள் சாபங்களோடு நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு பல நாட்களாக போராட்டங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட சத்ருவாக இருந்தாலும் அவன் உன்னை வெளியே போக விடுவான் உன்னை சமூலமாய் போகிறது மாத்திரமல்ல அவன் உன்னை துரத்தி விடுவான் ஹலெலுயா அன்றைக்கு இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் இதை செய்து காண்பித்தார் பேதுருவோட வாழ்க்கையில ஆண்டவர் இதை நிறைவேற்றி காண்பித்தார் அது மட்டுமல்ல அப்போஸ்தலர்களுடைய வாழ்க்கையில இதை நிறைவேற்றி காண்பித்திருக்கிறார் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நிறைவேற்ற சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமே முதலாவது ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய சத்ருக்கள் நம்மை துரத்தி விடுவார்கள் இதை நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் ஆமே ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான முக்கியமான காரியம் நடைபெறும் தேவன் ஒரு ஜனத்தின் பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது தேவனே உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் ஹலலுயா கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்க ஆமே எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் உபாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை யாராவது வாசிக்கலாம் ஹலலூயா ஆண்டவர் இன்னைக்கு சில பேரை பார்த்து சொல்கிறார் அவங்களுக்குலாம் பார்த்து பயப்படாத நான் உனக்கு யுத்தம் பண்ணுவேன் ஹலலூயா ஆண்டவர் எப்படி யுத்தம் பண்ணுவார் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் நிறைய பிரசங்கெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் எல்லாம் ஓகே தான் ஆண்டவர் எப்படி பண்ணுவார் இன்றைக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் காண்பித்து ஆண்டவருடைய ஒரு யுத்தத்திற்கும் ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்வதற்கும் மனிதர்கள் நமக்காக யுத்தம் செய்வதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு என்பதை நான் காண்பித்து காட்ட விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை யாராவது எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம்
ஹாலலூயா இந்த பதினோராம் அதிகாரம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு அதிகாரம் தான் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் தேவன் எகிப்தியின் முதல் தலைச்சன் பிள்ளையை அவர் அவர் கொன்று போட்டு கொண்டிருந்தார் எல்லாம் இது நிறைவேறி கொண்டிருந்தது இந்த ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் யாராவது வாசிக்கலாம் ஐந்தாம் அவச ஆமேன் இந்த இந்த வசனத்தை இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் முழு இருதயத்தோடு கவனிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது நல்லா தெரியும் ஆண்டு ஒரு முதல்ல ஏழாவது வசனத்தை சொல்கிறாரு ஆண்டு ஒரு நமக்காக யுத்தம் பண்ணும்போது முதல்ல என்ன நடக்கும்னா இஸ்ரேவேலருக்கும் எகிப்தியருக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிப்பார் ஹலலூயா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கி உங்களை பார்த்து சொல்லிக்கிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு வித்தியாசத்தை நான் காண்பிப்பேன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் எனக்கு ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு என்னை உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுக்கும் ஒரு என்னை உண்மையாய் தொழுது கொள்ளாதவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன்னு சொல்கிறார் என்னை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறவர்களுக்கும் ஏதோ சும்மா ஆராதனை என்ற பேரில் என்னை ஏமாத்துகிறவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை என்னை காண்பிப்பேன்னு சொல்கிறார் ஆமே முதல்ல ஆண்டவர் பெருமூச்சை கேட்கும்போது முதல் நம்மளுடைய சத்துருக்கள் நம்மளை துரத்தி விடுகிறாங்க ரெண்டாவது ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் இந்த யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வசனத்தை நான் வாசித்தேன் இந்த வசனத்தில் இருக்கிற ரெண்டாவது பகுதியை நான் மறுபடியும் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் அறியும்படிக்கு இஸ்ரேவேல் புத்திரர் அனைவருக்குள்ளும் மனிதர் முதல் மிருக ஜீவன்கள் வரைக்கும் ஒரு நாயாகிலும் தன் நாவை அசைப்பதில்லை அப்படின்னு வேதாகமத்தில் போட்டிருக்கு மனிதரை போட்டிருக்கு மிருக ஜீவனை போட்டிருக்கு மூணாவது அது என்ன நாய் தனியாக போட்டிருக்கு நாயும் மிருக ஜீவன் தானே ஆனால் ஏன் அதை தனியாக போட்டிருக்கு மனிதர் ஓகே மிருக ஜீவன் ஓகே ஆனால் நாய் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு அனிமல்னால் அது நாய் மாத்திரம் தான் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் மிக 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 முக்கியமான ஒரு ஒன்று இந்த நாய்க்கு நம்ம நம்மளுடைய காது செவி திறமையை காட்டிலும் அதோட செவி திறமை ரொம்ப அதிகம் நம்மளுடைய பார்வை நம்மளுடைய நுகர்வு காட்டிலும் இந்த நாய்களுக்கு நுகர்வு தன்மை மிக மிக ஜாஸ்தி இது ரொம்ப ஒரு விசேஷத்தமான ஒரு ஒரு அனிமல் அது மாத்திரமல்ல இதோட கண்கள் பயங்கர ஒரு விசேஷித்தமான ஒரு கண்கள் சில வேலைகளே மனுஷனுடைய கண்கள் பார்க்காத காரியங்களையும் இந்த நாய்களுடைய கண்கள் பார்க்கக்கூடியது அதனால தான் சில நேரம் இந்த ராத்திரி வேலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாய் தெருவில் அது பாட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா மனுஷன் பார்க்காத காரியங்களே நாய்களுடைய கண்கள் தெல்ல தெளிவாக பார்க்கக்கூடியது அதனால தான் இந்த நாய்கள் என்று போட்டிருக்குது இந்த வேதாகமத்தில் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பில்லேடன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அமெரிக்க இராணுவம் வந்து பாகிஸ்தான் என்கிற ஒரு நாட்டுக்கு உள்ளே போய் அவங்களோட ரேடாருக்கே தெரியாமல் அவங்களுடைய இராணுவத்திற்கே தெரியாமல் அவரை அடித்து அவரை கொலை பண்ணி ஒரு பெரிய சாதனையை பண்ணாங்க இந்த இந்த சாதனையை பண்ண பண்ணாங்க அது அந்த இராணுவத்துடைய அமைச்சருக்கும் தெரியல அந்த இராணுவ அதிகாரிகளுக்கும் தெரியல பாகிஸ்தானில் யாருக்குமே தெரியல இத்தனைக்கும் பின் லேடனோட பக்கத்து இடத்துல தான் அந்த இராணுவம் இருக்குது அவங்க ரேடார்களுக்கு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் முதல் முதல்ல இப்படி பாகிஸ்தானுக்குள்ள ஒரு புதிய இராணுவம் வந்திருக்கு இப்படி ஒரு புதிய காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு அந்த ஊரில் இருக்கிற தெரு நாய்கள் மாத்திரம் தான் இதை கண்டுபிடிச்சது அந்த தெரு நாய்கள் கத்துனனால தான் மற்ற இடங்கள் எல்லாருக்குமே இது தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஆனால் தான் இந்த நாய்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவைகள் ஆனால் தான் வேதாகமத்தில் இந்த நாய்கள் என்று தனியாக தனியாகவே போட்டிருக்காங்க நான் ஏது ஏன் இதை பேச வருகிறேன் என்றால் ஆண்டு ஒரு உங்களுக்காக யுத்தம் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய சத்ருவோட வீட்டில் இருக்கிற நாயாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாயாக இருந்தாலும் சரி அது எப்பேற்பட்ட கூர்மையான கண்கள் உடையதாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணும்போது அதோடைய கண்களையும் ஆண்டவர் மறைத்து உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலோ எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க 
எப்படிப்பட்ட ஷார்ப்பான ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய சத்துருக்கள் எப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய விசேஷித்த ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக அவர்களுடைய கண்கள் எப்படிப்பட்ட கூர்மையானதாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்றால் இந்த காலை வேலையில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சின் சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறேன் பல நாட்களாக சில பேர் என்னோட ஆவியில் நான் உணர்கிறேன் வெளிப்புறமாக அழுத முடியலை ஆனால் உங்களுடைய இல்லத்தில் உங்களுடைய இருதயத்தில் அழுது கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இனி நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய பெருமூச்சின் சத்தத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவன் உன்னுடைய சத்துருக்கள் இனி சில பேரோட கதவை வந்து சில பேர் தட்டுறாங்க எப்போ கடன் தர போகிற அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதே கடன்காரர் உங்ககிட்ட வந்து இனி இனி கடன் தர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அழுலுயா சில பேர் ஏன் ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய பெருமூச்சை இந்த காலை வேலையில் ஆராதனை வேலையில் நான் கேட்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய சத்துருக்களே முதலாவது உன்னை துரத்தி விடுவாங்க ரெண்டாவது நானே உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் ஆமே மூன்றாவது தேவன் ஒரு மனிதனுடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது தேவன் ஒரு ஒரு ஜனத்துடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது அவர் மூன்றாவது என்ன செய்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு முழுமையான மீட்பை அவர் கட்டளை எடுக்கிறார் ஆமே இந்த இந்த காலை வேலையிலே நிறைய இழப்புகளோட நிறைய காரியங்களை இழந்து விட்டு இங்கே நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கலாம் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் ஒரு முழுமையான மீட்பை நான் கட்டளை இடுவேன் ஆமே எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் திருப்புவோம் யாத்ராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் யாத்ராகமும் ஹலலூயா நீங்கள் சொன்னபடியே உங்கள் ஆடு மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு போங்க என்னையும் ஆசீர்வதிகள் இது வந்து யார் சொன்னது பார்வோன் சொல்கிறார் எந்த பார்வோன் உன்னை வெளியே விட மாட்டேன்னு சொன்னாரோ எந்த பார்வன் உன் தேவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னாரோ எந்த பார்வை நீ எப்படி என்னை விட்டு வெளியே போயிடுவேன்னு சொன்னாரோ எந்த பார்வை நீ ரொம்ப தூரத்துக்கெலாம் போக முடியாது கொஞ்சம் கிட்ட போ ஆராதனை பண்ணிட்டு இப்படி வந்துடு அப்படின்னு சொன்னாரோ எந்த பார்வை நீ வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எனக்கு நீ அடிமையாக தான் இருப்பான்னு சொன்னாரோ அதே பார்வன் அதே இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் சொன்னபடியே உங்கள் ஆடு மாடுகளையும் ஓட்டி கொண்டு போங்கள் என்னையும் ஆசீர்வதிங்கள் என்று சொன்னார் ஆமே இந்த காலை வேலையில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டுவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அந்த எகிப்தியர்கள் அந்த உங்களை பல நாட்களாக அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்கள் உங்களை வளரவே விடுவாமல் உங்களை ஒரு இடத்துக்குள்ள அமைக்கி வச்சுருந்தவங்க அவங்க உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நீ போகலாம் ஆனால் நீ என்னையும் ஆசீர்வதிச்சுட்டு போகன்னு சொல்லுவாங்க ஹலலூயா நான் ஏன் இதை முழுமையான மீட்பு என்று நான் பேசுகிறேன் என்றால் ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆதி அகமம் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நம்மளுடைய வேதாகமத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஆதி அகமம் நாற்பத்தி ஏழு ஹலலூயா அதாவது ஒரு காலத்தில் இந்த யாக்கோபு பார்வோனை ஆசீர்வதித்து கொண்டிருந்தவனா இருந்தான் ஒரு காலத்தில் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பார்வோனை ஆசீர்வதித்து கொண்டிருந்தாங்க ஆதி அகமம்ல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது ஆனால் கொஞ்ச நாள் காலப்போக்கில் எல்லாம் மாறிடுச்சு அவன் இவனுக்கு அடிமை ஆயிட்டான் ஆனால் அதை தான் தேவன் பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது நீ இழந்து போன ஸ்தானங்களை அவர் உங்களுக்கு மறுபடியும் அளிக்கிறார் ஆமே ஒரு காலத்தில் யாக்கோபு பார்வோனை ஆசீர்வதிக்கிறவனா இருந்தான் ஆனால் அதை இழந்து போனார்கள் மறுபடியும் அதனால தான் இந்த வசனத்தை நான் மறுபடியும் சரியாக வாசிக்கலாம் யாத்திரகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை ஹாலெலூயா பார்வான் சொல்றான் என்னையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்றோம் நான் ஒரு காரியத்தை ரொம்ப தெளிவா நான் சொல்றேன் வாழ்க்கையில நிறைய பேருக்கு நம்ம ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் அதுதான் ஆண்டோருடைய சித்தம் நம்ம மூலியமா நிறைய பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் அதுவும் ஆண்டோருடைய சித்தம் ஆனாலும் உன்னுடைய சத்துருக்களுக்கும் நீர் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஆண்டோருடைய சித்தம் ஹலலூயா நிறைய விதமான ஜனங்கள் இருக்காங்க சில பேர் ஆண்டோரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரம் பெற்றுக்கொள்வாங்க நல்லது தான் சில பேர் அதுக்கும் மேலே போய் அவங்களும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வாங்க மற்றவருடைய மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவங்க ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றாக இருப்பாங்க ரொம்ப நல்லது ஆனால் இதுக்கும் மேலே ஒரு அளவு இருக்குது அதுதான் நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் உங்கள் மூலமாக மற்ற ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க உங்களை எதிர்த்தவர்கள் உங்களை பகைத்தவர்கள் அவர்களுக்கும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க 
ஹலலூயா இந்த காலை வேலையில் பரிசு தாவியானவர் சில பேரை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த இந்த உறவினர் இந்த இந்த நபர் என்னை ஏமாத்திட்டார் இவர் என் வாழ்க்கையில் மண்ணலி போட்டுட்டார் இவரால் தான் என்னோட வாழ்க்கையில் என்னோட தொழிலில் நான் மேலே வர முடியல இவரால் தான் எனக்கு எல்லாம் என் பிள்ளைங்க வாழ்க்கை போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு வருகிற நாட்கள்லே அவர்கள் உங்கள் முன்பதாக வருவாங்க நீங்கள் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீங்க ஹலலூயா இந்த பாக்கியத்தை இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் எப்பொழுது ஒரு ஜனத்தின் பெருமூச்சை கேட்கிறாரோ அப்பொழுது அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு அந்த ஸ்லாக்கியத்தை அவர் கட்டளை கொடுக்கிறார் ஆமே எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய சத்துருக்கள் எப்படிப்பட்ட போராட்டம் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்கன்ட்டு பல வருஷமாக நீங்கள் சில காரியங்களில் சிக்கி கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதே ஜனங்கள் உங்கள் முன்பதாக வந்து மண்டியிட்டு நீ நீ போகலாம் என்னை நீ ஆசிர்வதி என்று சொல்லுவாங்க ஹலலூயா இந்த பாக்கியத்தை இயேசுவின் நாமத்தினாலே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த காலை வேலையில் ஆவியான ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய சத்ருக்கள் உன்னை பல நாள் ஒடுக்கின மனை மனிதர்கள் உன்னை வெளியே போ என்று சொல்வார்கள் ரெண்டாவது அது மாத்திரமல்ல உன்னை பல நாட்கள் ஒடுக்கி கொண்டிருந்த ஜனங்கள் அவர்கள் வந்து என்னை நீ ஆசீர்வதி என்று சொல்லுவாங்க மூன்றாவது கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நான்காவது ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் தேவனுடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் வல்லமையாக பிரகாசிக்கும் ஹலோயா ஒருவேளை எப்பொழுதெல்லாம் இந்த எகிப்தியருடைய வல்லமை ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கும்பொழுது அங்கே இருள் இருக்கும் அங்கே கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இருக்காது கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இல்லாத அளவு வரைக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் எதுவுமே வந்து சேர முடியாது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க அந்த எகிப்துக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க சில பேர் யோசிக்கலாம் எனக்கு நல்ல சாப்பாடு இருக்குது எனக்கு நல்ல எல்லாம் துணி மணி இருக்குது எல்லாம் இருக்குதுன்னு இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்துக்குள்ளே இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு எல்லாமே தான் இருந்தது அவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் இருந்தது நல்ல சாப்பாடு இருந்தது எல்லாமே இருந்தது ஆனால் நீங்கள் எகிப்து என்கிற இடத்துக்குள்ளே இருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு பார்வோனுடைய அடிமைத்தனத்தில் தான் நான் இங்கே இருப்பீங்க நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டாலும் சரி நல்லா சம்பாதித்தாலும் சரி என்ன ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் சரி ஆனால் என்றைக்கு எகிப்து என்கிற இடத்த விட்டு நீங்கள் வெளியே வரீங்களோ ஒருவேளை வனாந்திரமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் பரலோக தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை போஷிப்பார் ஆமே நான்காவதாக இந்த காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தர் உங்களுடைய பெருமூச்சை கேட்கும் பொழுது அவருடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரகாசிக்கும் வாசி எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபது இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் இஸ்ரேல் இருக்கோ அது இரவே வெளிச்சமாக்கிட்டோம் இன்றைக்கு பல இருளான சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் எகிப்தியர் உங்களை பின்னாக துரத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்களே என்ன செய்வது என்று என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் நான் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் அதை நல்லா கவனிங்க அது எகிப்தியரின் சேனையையும் இஸ்ரேலின் சேனையையும் ராமுழுதும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராத படிக்கு அவைகள் நடுவில் வந்தது இருளும் வெளிச்சையும் எப்பொழுதும் சேர முடியாது எப்பொழுது சேர முடியாது அதற்கு ஆதாரம் தான் இந்த வசனம் எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமுமா இருந்தது இஸ்ரேவேல் இருக்கோ அது இரவே வெளிச்சமாயிட்டு உங்களுடைய சத்ருக்களுக்கு பல காரியங்கள் மந்தாரமாக தான் இருக்கும் நான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய இரவும் இனி வெளிச்சமாக தான் இருக்கும் ஹலலுயா ஐயோ இரு இருண்டு கிடக்குது உள்ளர்ந்த எலும்புத எலும்புகளாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லிக்கிறார் உன் பெருமூச்சை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இனி உனக்கு இரவு இரவாக இருக்காது இது இரவும் வெளிச்சமாக இருக்கும் ஹலோயா உங்களை பா உங்களை துரத்திட்டே வராங்க நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறீங்க அவங்க இருக்கிறாங்க உன்னை வெட்டிடுவேன் உன்னை மூழ்க அடிச்சிருவேன் உன்னை எல்லாம் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ரெண்டும் சேர முடியாது ஏனென்றால் அவருடைய தூதன் உங்களை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார் இந்த காலை வேலையிலே எத்தனை பேர் உண்மையாக தேவனுடைய வார்த்தையை இங்கே பெற்றுக்கொண்டீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னா ஒரு சத்தமாக ஒரு அழியா சொல்லலாமா ஹலலுயா நான் நிச்சயமாக விசுவாசிக்கிறேன் நான் நல்லா உணர்றேன் இந்த ஆராதனைக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எகிப்தின் வல்லமைகளின் போராட்டங்கள் இருக்காது 
ஆமேன் ஒருவேளை சில வாலிபர்களாக இருக்கலாம் நான் இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து என்னால் வெளியே வர முடியல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காரியத்துக்கு நான் வரணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் இது ஒரு எகிப்துன்னு சொல்லி ஆனால் நான் வர முடியல அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் ஆண்டு ஒரு உங்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறார் உன்னுடைய தவிப்பு உன்னுடைய அங்கலாய்ப்பு எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இனி நீ அழுது கொண்டா இராய் ஆமேன் ஏனென்றால் நான் உன்னை வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் இனி உனக்கென்று நான் நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த காணானுக்குள் நீ சுதந்திரித்துக் கொள்வாய் ஆமேன் எந்த ஒரு எகிப்தின் வல்லமே உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது ஆமேன் இந்த காலை வேலையில் கொஞ்ச நேரம் நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல நம்மளுடைய கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் நம்ம தேவாதி தேவனை நம்ம நோக்கி பார்க்கலாம் இந்த காலை வேலையில் அவர் நம்மளோட பேசி இருக்கிறார் அவர் நம்மளோடு பேசி இருக்கிறார் உன்னுடைய பெருமூச்சை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய பெருமூச்சை யாருமே கேட்கலையே என்னுடைய பாஸ்டருக்கு கூட தெரியாது எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி என்னுடைய அப்பா அம்மா கூட தெரியாது எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்று சொல்லி என்னுடைய மனைவிக்கு கூட தெரியாது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லி ஒரு ஒரு புலம்பலோடு இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இனி நீ அழுது கொண்டீராய் சிலர் அண்ணாலே போல அன்றுவரே எப்பொழுதும் உங்க சந்திதில் நான் இருந்தன உமக்காக நான் ஊழியம் செய்கிறேன் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த தடைகளை நீர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர் என்று சில பேர் கேள்வியோடு நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க பல ஜனங்கள் உங்களை மனமடி வாக்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க நீ சர்ச்சைக்கு போன காணிக்க கொடுத்த ஊழியம் செய்ற ஏன் உன் வாழ்க்கையில இந்த தடை என்று ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் பெருமூச்சை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் உன் சத்ருக்களுக்கு முன்பதாக நான் ஒரு பந்தியை ஏற்படுத்தி உன் தலையை நான் என்னை நாள் அபிஷேகம் பண்ணுவேன் உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் இந்த வருடம் உன்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிற பாத்திரமா இருக்கும் அவன் நீர் கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தருவான் ஒருவேளை கனி கொடுக்காத ஒரு மரமா இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களுடைய பெருமூச்சை கேட்டிருக்கிறதுனால இனி நீங்கள் கனி கொடுக்கிற மரமாய் மாற்றுவீர்கள் இனி நீங்கள் கனி கொடுக்கிற மரமாய் மாறுகிறீர்கள் அவரை பார்த்து பேசுங்க அப்பா இந்த காலை வேலையில என்னை ஒரு சில கழுவுங்க அப்பா இந்த காலை வேலையில என்னை தொடுங்க இந்த காலை வேலையில அனுவரை நீங்களே யுத்தம் பண்ணுங்க அனுவரே எனக்கு எனக்கு வல்லம கிடையாது அனுவரே என்னுடைய பார்வோனுக்கு விரோதமா நீங்க யுத்தம் பண்ணுங்க பலத்தினால் அல்ல பராக்கிரமத்தினால் அல்ல ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவினாலே ஆகும் இது மனுஷனால் கூடாதது ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு இது பலத்தினாலும் அல்ல இது பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவினாலே ஆகும் பரிசு தாவியானவரே நீங்க எனக்கு எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுங்க அப்பா என்னுடைய பெருமூச்சை கேட்டுறேன்னு சொல்லுவீங்களேப்பா அன்றுவரே நீர் எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுங்க அப்பா அன்றுவரே எனக்கு விரோதமாய் என்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும்படி கரைப்படுத்த நினைக்கிற பொல்லாத ஆவிகளுக்கு விரோதமாய் வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளுக்கு விரோதமாய் இந்த காலை வேலையில நீர் யுத்தம் பண்ணுகிறதற்காக ஸ்தோத்ரம் எல்லா வான மண்டலத்தின் பொல்லாத கிரியைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால நிர்மூலமாய் கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்ரம் அன்றுவரே எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் குற்றமற்றதாய் இருக்க கூடாதபடிக்க எங்களை கரைப்படுத்த வேண்டும் என்று அன்றுவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில பாவங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிற எல்லா பொல்லாத கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலமாக்குகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலமாக்குகிறோம் அன்றுவரே இன்று கண்ட எகிப்திய அந்த அந்த கடலுக்குள்ளே நீர் மூழ்கடித்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே அந்த இவர்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டு வந்திருந்த எல்லா எகிப்தியர்களையும் அன்றுவரே இவர்களுக்கு பின்பதாக நீர் மூழ்கடித்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் இனி நீ தேடியும் காணாதிருப்ப என்று சொல்லுகிறீங்க அப்பா அன்றுவரே இந்த ஆராதனைக்கு அப்புறம் முந்தினவைகளை சிந்தியாது பூர்வமானவைகளை நினையாது இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று நீர் சொல்லுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நீர் புதிய காரியங்கள் எங்களுடைய படிப்பிலே ஒரு புதிய காரியம் எங்களுடைய ஜப வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய முன்னேற்றம் அன்றுவரே எங்களுடைய வேத வாசிப்பிலே ஒரு புதிய முன்னேற்றம் எங்களுடைய குடும்ப உறவுகளிலே ஒரு புதிய முன்னேற்றம் அன்றுவரே எங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக ஒரு புதிய முன்னேற்றம் நீர் கட்டளையிடுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நீர் அது இப்பொழுதே செய்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் 
அன்பரை மீதியான வேலையை உங்க கைகளில் ஒப்படைக்கிறேன் நாங்கள் சிறுகணும் நீர் பெருகணும் அப்பா அன்புரை நீர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அது கீழே விழுவதில்லை அதை முப்பதும் அறுபதும் நூறுபாக நீர் பெருக செய்கிறதற்காக நன்றி நாங்கள்